Resurrection Day! Jesus is alive! Yay! At alam kong alive na alive din kayo dahil may bago na naman tayong life story na pag-uusapan this month. At ito ang buhay ni Isaac. So ready yourself for more learnings for this month of April. But before that, we have a few announcements para sa'yo, Batang Life for Kids. Number 1. Kids Online Life Group. May life group ka na ba? Kung wala pa, join us! The Kids Life Group schedules are flash on your screen. Number 2. Kids Corner. Lahat ng ating activity time, our time, or even ang ating worship time ay gusto namin na i-document nyo. Hindi kasi tayo nakikita-kita ng personal, so we want to see you actively participating through taking pictures or taking videos sa lahat ng mga activities na ginagawa nyo. Then, you can send it to our messenger or via email, lifeforkidscentral at lifegiverchurch.ph. So, I'm calling all the parents to assist your kids and we will feature them every Sunday. Number 3. Of course, our kids' online church. Don't forget to watch kids every Sunday. Anong oras nga ulit ang ating kids' online church? Tama! 3 p.m. Kaya, set your alarm every Sunday. Huwag na huwag kang papayag na makamiss ka ng ating mga episodes, lalo na ngayon live series. We will send you a copy of our live series checklist wherein you can check if you already watch our episodes. Sa ngayon, make sure na kompleto mo na ang series natin about the life of Abraham. Alright, that sums up our announcement for today. Na take note yun na ba lahat? Then, very good kids! Alam ko, excited na kayo to celebrate Jesus' resurrection. Kaya naman, let us all stand up and get ready for our praise and worship time!
The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. He came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, Believe in me. Believe in me. He said, Receive. of our live series 2021 featuring the life of Isaac this month of April. And for this week's our time, we will do a fun craft of creating paper food and building our own delicious stew. Yes, it is called Jacob's stew. Stew. Yes, ito ang favorite ni Isaac and later on sa ating Bible time, we will learn more about the food and its significance sa kanilang story. So now, ready na, ready na? Let's prepare our materials first.
jungle.
for our art time, kids. May I see your caps? Wow! Nakakagutom ba? <laughs> Sayang, hindi natin yan pwedeng makain. Pero alam ko, sa next segment natin ay tunay na mabubusog tayo sa Word of God. So, are you now excited? Hindi ko na patatagalan. Here's Teacher Carmina. Hi kids! I am Teacher Carmina and I am here again to share something for you for the whole month of April. We are still in our life series 2021. Noong nakaraang buwan ay napag-usapan natin ang buhay ni Abraham. Alam ko na marami kayong natutunan sa buhay niya. Pero meron pa tayong isang character sa Bible at marami din tayong matututunan mula sa buhay niya. Walang iba kundi si Isaac. Siya lang naman ang anak ni Abraham. Pero bago tayo mag about sa life ni Isaac, Manalangin muna tayo. Put your hands together, together, together. Put your hands together and we will pray. Let's close our eyes and bow our heads. Lord, maraming maraming salamat po for giving me the privilege to share the life of Isaac to our little warriors. Please guide us, O Lord, na hindi kami malihis sa gusto niyong ibahagi sa amin. Tulungan niyo din po ang mga batang ito na maintindihan nila ang aming lesson for today. Naway may matutunan po kami mula sa buhay ni Isaac. Kayo pa rin po ang maging sentro ng lahat. Fill us with your Holy Spirit. We love you. We praise you. In Jesus' name. And everybody say... Amen! Bilang panumula, ang title ng topic natin today ay The Rights of the Firstborn na magagaling pa rin sa Book of Genesis. 40 years old na si Isaac na mapangasawa ni si Rebecca na taga Mesopotamia. Noon ay hindi magkaanak si Rebecca kaya't ipinagdasal siya ni Isaac. Lininikita ng Diyos at nabuntis nga si Rebecca. Hindi lang isa, kundi kambal ang kanyang anak. Nasa tiyan pa lamang ang kambal ay nagtutulakan na sila. Kinausap ni Kat si Rebecca. Ang iyong kambal ay paggagalingan ng dalawang pansang magkalaban. Magiging mas malakas ang bunso at maglilingkod ang panganay sa bunso. Wow! So ang panganay ay pagsisilbihan ang bunsong kapatid Balang araw? Ituloy natin ang kwento. Nanganak na ng kambal si Rebecca. Mamula-mula ang kutis at mabalahibo ang katawan ng panganay. Kaya iso ang pinangalan sa kanya. Nang lumabas ang bunso, ay nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal. Kaya Jacob naman ang ipinangalan sa kanya. Alam niyo ba na 60 years old na si Isaac noon? So, 20 years ang hinintay ni Rebecca at Isaac para magkaanak sila. Grabe no, pinatunayan nila na patuloy lang tayong manalamin kay God. At maaaring tuparin niya ito kahit gaano pa katagal. Ituloy natin ulit ang kwento. Nang lumaki ang mga bata ay naging mahusay na mga ngaso si Iso. At si Jacob naman ay tahimik lang at lagi lang nasa bahay. Paboritong anak ni Isaac si Iso dahil lagi itong may dalang pagkain mula sa mga ngaso. Habang paboritong anak naman ni Rebecca si Jacob. Nakakalungkot nga lang na may paborito ang mga pagulang nila. Ano kaya ang mangyayari sa mga anak nila? Isang araw ay nagluto si Jacob nang dumating si Iso. Sabi ni Iso, gutom na gutom na ako, bigyan mo naman ako ng niluto mo. Sumagot si Jacob, Ibigay mo muna sa akin ang karapatan mo bilang panganay. Parang ako, sabi ni Iso, Aalihin ko ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, Mangako ka muna. Nangako nga si Iso at ibinigay niya kay Jacob ang karapatan niya 
bilang panganay kapalit ng pagkain. Ganun lamang kahalaga sa kanya ang karapatan niya bilang panganay. Nakakalungkot, alam niyo ba na si teacher ay panganay din? Pinili ako ni Lord upang maging panganay sa aking mga kapatid. Dahil alam niya ang responsibilidad ko ito at may kailangan akong gawin bilang panganay. Kung ako si Iso, hindi hindi ko ibibigay ang karapatan ko bilang panganay dahil lang sa pagkain. Ngayon naman, may mga tanong si teacher sa inyo at kailangan niyong sagutin. Number one, kailan nagsimula ang pagtatalo ni Iso at ni Jacob? Nagsimula ito nang nasa sinapupunan pa lamang sila. Nagtutulakan na sila sa tiyan ni Rebecca. Number two, ano ang sinabi ni God kay Rebecca tungkol sa mga sanggol? Ang sabi ni God ay magmumula sa dalawang sanggol ang dalawang malakas ng bansa at maglalaban-laban sila. Magiging malakas ang bunso kaysa sa panganay. Hmm. Kung ganon ay mas magiging malakas ang bansa ni Jacob kaysa sa kapatid niyang panganay na si Iso. Nakakalungkot naman na magiging magkalaban ang magkapatid balang araw. Number 3. Tama ba ang ginawa ni Jacob na hiningi niya muna ang karapatan ni Iso bilang panganay bago niya ito bigyan ng pagkain? Siyempre mali. Dahil alam ni Jacob na gutom na gutom na si Iso at bilang pamilya ay kailangan natin magbahagi ng pagkain kahit walang kapalit. Kayo ba? Gusto niyo ba na pinagdadamutan kayo ng mga kapatid niyo? O kaya naman, lagi na lang may kapalit kapag humihingi kayo ng tulong. Sana ay marunong tayo magbahagi ng kung anong meron tayo. Wala ka dapat hinihingi kapalit, lalong-lalo na sa pamilya mo, dahil gift sila from God. It is better to give than to receive. Ipakita mo ang pagmamahal mo sa inyong pamilya. At isa na dito ay ang pagbabahagi ng kung anong meron ka sa kanila. Number 4. Tama bang isinuko ni Iso ang kanyang karapatan bilang panganay dahil lamang sa pagkain? Siyempre, hindi. Dahil ang karapatan mo sa pamilya mo ay binigay ni God at kailangan mo itong pangalagaan. Siya lamang ang pwede mag-decide kung magiging panganay ka gitna ka o bunso ka sa iyong pamilya. Ano man ang estado mo sa pamilya mo ay mahalagang parte ka pa rin nito. Hindi buo ang pamilya mo kung wala ka. Meron kang halaga sa pamilya mo. Kailangan mo lang ito bigyan pansin. Maaaring may pinapagawa pala sa iyo si God at kailangan mo lang ito malaman. Kaya, kung ano man ang binigay sa inigat ay huwag na huwag mong ipagpapalit sa anumang maliit na halaga sa buhay mo. Kailangan mo itong pangalagaan. Baka hindi mo alam ay naibigay mo na isang iba ang pagpapalang nararapat para sa iyo. Number 5. Ano ang natutunan mo sa istorya tungkol kay God? Si God ay sobrang makapangyarihan. Kayang-kaya niyang bigyan ng anak si Rebecca o kung sino man ang pamilyang nananalangin sa kanya. Alam din ni God kung ano ang magiging buhay natin kahit pa nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating nanay. Alam niya kung magkakasala ka, magtatagumpay ka o magkakaroon ka ng maraming test sa buhay mo. Siya lamang ang may alam at hindi ko nang kung sino-sino mang mga manguhula dito sa mundo. Kaya huwag na huwag ka nang maniniwala sa mga manguhula o kaya sa mga napapanood mong sojak sign. Kay God lang tayo magtiwala at maniwala. Ngayon, mula sa nabasa natin, kung ikaw ay may kapatid, nafe-feel mo bang may favorite ang mga magulang mo? Nakikipagkompetensya ka ba sa mga kapatid mo? Paano ang pakikitungo mo sa kanila? Ano man ang estado mo ngayon sa pamilya mo? 
ay huwag na huwag mong kakalimutan na may ama tayo sa langit at mahal na mahal ka niya. He will not forsake you. Hinding hindi ka niya tatalikuran. Basta naniniwala ka na nalalangin at sumusunod ka sa kanya. May dahilan kung bakit ibinigay ka niya sa pamilya mo. Bata ka pa lamang ay siguradong tinuturing ka ng blessing ng pamilya mo dahil nagkaling ka kay God. Kaya kid, kung gaano ka kamahal ni God ay sana ipakita mo din sa pamilya mo. Hindi man perfect ang family mo, pero sila pa rin ang binigay ni God upang mahalin mo ng lubos puso. Kaya huwag na huwag ka nang makikipag-away o makipagkumpetensya sa pamilya mo. Kung ano man ang problema mo sa pamilya mo, why not simulan mo ito sa panalangin? I-ask mo si God kung ano man ang gusto mong mabago sa pamilya mo. Sigurado ay nakikinig si God sa iyo. Kayang-kaya niyang baguhin ang puso ng pamilya mo kung kinakailangan. At kung alam mo naman na mahal na mahal ka ng iyong pamilya, ay ibalit din natin ang pagmamahal na iyon sa kanila. At patuloy natin pasalamatan ng Panginoon dahil may nakakasama tayo dito sa mundo. Kasama natin ang mga mahal natin sa buhay na isa sa mga dahilan kung bakit masaya tayong naninirahan dito sa lupa. Dahil dyan, manalangin muli tayo. Lord God, Heavenly Father, alam ko po ang narinig niyo ang aming panalangin. Lord, kung ano man po ang problema namin sa aming pamilya, ay sana po ay mawala na ito. I pray for healing, protection, provision, continuous love in our family. I pray na mawala na lahat ng evil spirit, ng pag-aaway, makikipagkompetensya, favoritism, o pananakit sa pamilya in the name of Jesus. I pray na love lang ang mga nababaw sa aming pamilya. Maguhin niyo po ang puso ng bawat membro ng aming pamilya kung kinakailangan. Maraming maraming salamat din po dahil ibinigay niyo sila sa amin. May nakakasama kami sa pang-araw-araw ng aming buhay at nagpapasaya sa amin. Ingatan niyo po ang aming buong pamilya by the blood of Jesus. We love you, we praise you, in Jesus' name, and everybody say, Amen! Thank you kids dahil sinamahan niyo ako sa masayang kwentuhan natin ngayon. Next week ay meron pa akong ibabahagi sa inyo tungkol sa buhay ni Isaac. Kaya, kumapit lang kayo sa ating series. See you next week! Paalam! Hi kids! This is Teacher Erica and it's activity time! So today, teacher will share to you kung ano ang dapat nating gawin. Ready na ba kayo, kids? First, get a pen and a piece of paper. Second, isulat natin yung mga bagay o sitwasyon na hindi magandang nangyayari sa ating family or sa buhay mo. Number three, after writing them all, magpipray tayo. Pwede kayong magpagay kay mami or daddy or sa guardian ninyo para ipagpray lahat ng mga isinulat nyo sa paper na iyan. At kids, lahat ng nasa prayer ninyo ay ililift natin kay Lord. Kids, make sure na naipagpray lahat with all of your heart. Okay ba yun, kids? And the last After ninyong ipag-pray, pupunitin nyo ang paper na iyan as a sign of victory. Ibig sabihin ng kids ay kiniklaim natin na aalisin na ni Lord lahat ng hindi magagandang bagay na nangyayari sa sitwasyon ninyo ngayon. And syempre, 
as we do our activity, make sure to send your video or photo na nagawa mo talaga ang ating activity. That's it kids! See you next week! Bye!